Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem BQBWL-Spiel des Oliver Baskets Würzburg gegen den FC Bayern München. Endstand 64 zu 55 für Würzburg. Bei mir ist der Coach der Münchner, der Bauermann, der Fazit zum Spiel. Würzburg. Das war ein, ein Spiel, das hoch spannend war, in dem es in die eine oder andere Richtung hätte, hätte gehen können. Wir hatten einige sehr gute Gelegenheiten mit freien mit Dreiern. Und ich glaube, entweder ich glaube, Jacobson hat sicher diesen Dreier, wichtigen Dreier aus dem Dribbling getroffen, der dann zu einer Punkteführung geführt hat und der sicher so ein bisschen wie der Dolch in den Rücken war. Ich fand, wir haben sehr gut gespielt im ersten Viertel. Dann in der Rotation etwas den Faden verloren. Allerdings muss man ehrlicherweise auch sagen, dass Würzburg sehr stark verteidigt hat in dieser Phase und sich über seiner Verteidigung ins Spiel zurückgebracht hat, sich dadurch einen Rhythmus im Angriff erarbeitet hat. Ähm, trotzdem, äh, wir haben die, die Führung in die Halbzeit mitgenommen, zurückerobert und dann äh, war es sicher ein Spiel, äh, das sowohl die eine als auch die andere Mannschaft hätte gewinnen können. Am Ende hat das Würzburg äh, getan und, äh, und dafür muss man äh, einen herzlichen Glückwunsch sagen. Vielen Dank. Bei mir ist auch der Coach der Würzburger, John Patrick, herzlichen Glückwunsch. Woran hat es gelegen, dass wir Ja, ich bin sehr stolz, weil wir haben gegen eine starke Mannschaft auch mit den Verletzungen haben. Das ist eine starke Mannschaft von Bayern. Und äh, wir haben angefangen mit 0 zu 12. Ähm, wir haben nicht aufgegeben. Unsere Bankspieler haben Energie gebracht und äh, in den Full Court Press haben wir. Entscheidend war, dass wir bei Neuss auch nicht so viel Bounce geholt haben. Das ist eine Frage des Herzens. Ähm, stimmen Sie dem zu? Ähm, ich, wäre, ich wäre da sehr vorsichtig. Ich glaube, das ist eine, eine falsche Analyse. Wichtig ist der Teil, dass die 19 Riemanns natürlich ein großes Problem waren und mit dafür gesorgt haben, dass wir das Spiel verloren haben. Schlussfolgerung, dass das am Ende das größere Herz der Würzburg gewesen sei, ist falsch. Und ich finde, dafür sollte er sich entschuldigen, mit unserer Mannschaft vorzuwerfen, dass sie äh, nicht wenigstens genauso ein großes Herz wie jeder andere in dieser Liga hat. Äh, das ist sicher unberechtigt, unfair und äh, nicht akzeptabel. Aber was Spiel entscheidend? Es gibt immer viele Dinge, die spielentscheidend sind. Sicher war auch unsere schlechte Dreierquote ein, ein Grund mit dafür, dass wir keine Sicherheit gefunden haben im Spiel. Dann, du musst eben auch mal von außen einen reinwerfen, um da auch eine Sicherheit zu gewinnen. Und dann auch das Doppeln innen vielleicht schwieriger zu machen. Das hat nicht funktioniert und das andere war, war sicher das offensive Rübernverhalten, was man defensive Überfall. Was man sicher sagen kann, ist, dass Würzburg aggressiver war in den Situationen. Und sie haben sich da mit allem, was sie haben, auf den Ball gestürzt. Und so spielen sie, das machen sie hervorragend, das machen sie gerade zu Hause sehr stark. Aber noch einmal unsere Mannschaft vorzuwerfen, sie haben kein Herz. Das ist sicher. Nein, mehr Herz. Ja, mehr Herz. Ich 
glaube, das ist nicht akzeptabel. Und die kann man viel Gibt es weitere Fragen? Ja, so reagiert schon Anna, auf diesen 0 zu 12 Lauf, was halt in die Mannschaft auch ziemlich verunsichert. Ja? Also, Steffen Haber hat ein überragendes erstes Feld gespielt, äh, wie kontrolliert, wie sieht man die Mannschaft dann zurück von außen? Beruhigt man da und macht nicht, wie hast du heute das gemacht? Ja, ähm, wir haben nicht so eine ganze Strategie, um Konsequenz zu machen. Also, wir wurden gegen äh, Frankreich am Anfang gegen Gibt es Fragen an die beiden Trainer noch? Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen eine schöne Anfrage.